This is the C9300, the successor of uh, C part 20. Technically, it is a GNSS compass consisting of two GNSS receivers, antennas and a rate gyro. The function of the rate gyro is to maintain the heading output in case of short loss of GNSS calculated heading. It supports SBUS such as EGNOS and VAS. My name is Marius Rones and I drive fiske with Pottenwing. I have a Sinav GPS compass. Before, I had also a GPS compass. But that was not good at all. If it was a little bit better, then it was out. And then it was free for autopilot, which I use all the time and I have the most of them. The most of them. The reason for using fishing vessels in northern Norway as test platforms is that these vessels are highly dynamic and are often exposed to bad weather. If we can get the equipment to work properly on board these vessels, the equipment will work on typical Solas vessels as well. Før, først så har jeg jo et, et, et annet GPS-kompass, som ikke var bra i det hele tatt. For hvis det ble litt eh, masse bevegelse, dårlig vær, så bare kutta det helt ut. Da stod det NoFix, han har ikke kurs, og da eh, kommer jo autopiloten med kompassdata ut til blir, og da er jo i praksis fri for autopilot. Så da måtte jeg kjøpe med et annet, et eh, rate-kompass. Og eh, det fungerte jo, men Det ble ikke samme hver dag, for det, for det første så styrte jeg bedre med det her nye GPS-kompasset. Han styrte mye bedre på den kursen som jeg gjedde han, og så er han mye raskere å finne den kursen. Før med da rate-kompasset så kunne jeg bare, hvis det er vridd, kjørt en kurs, og så skulle jeg bøye da 100 grader, la oss si da. Så, så svenger han, begynner han først å svenge bra, og så lenge før han har den rette, så begynner han å gi mindre rorutslag. Og så kunne han svenge litt tilbake, og så driver han noen tuller, sånn som det her. Så i praksis, hvis jeg skulle sette, kjøre i retning, svenge, så måtte jeg følge med at han fikk rett kurs først. Gjerne sett på manuell og få rett til kursen og kjøre i stund for å se at han har rett. Og det, det trenger jeg ikke med det her kompasset. The largest difference between the CNAV 300 and previous products is that it supports two satellite systems. In this setup, it is GPS and GLONASS giving us twice the number of satellites. The result is shorter time to establish the heading and it gives us a more robust heading when in operation. It is not only type approved or wheel marked as a transmitting heading device according to the GNSS method, but also as a combined GPS GLONASS position sensor and as a speed and distance measurement equipment or SDME in short. Meaning it is also a speed of a ground log based on GNSS. You can say that it does the same as a Doppler log, only better. It has its processing capacity in the antenna unit and built-in connection box. Hence, we can state that it is a cost-effective and compact multifunction device.